Hello everyone! So welcome back or welcome to my channel. So if you're new here, please consider subscribing to my channel and don't forget to top that notification bell button for you to be updated on my latest videos every week. So excited na po kayo for the video today. So alam niyo naman sa title natin, How to Earn Money in 2022. So paano nga ba? Without any capital, so no capital needed and no experience needed. So yeah, so if you're excited right now, so please watch until the end of the video. Dito na yung mga listahan natin. Eh, lima to. Lima itong mga isi-share ko. Okay, so without further ado, let us start. Part number one. You can search for online jobs or freelance jobs. So, ang dami mong masi-search online sa internet ngayon ng mga posibleng posibleng or mga pwede mong pagkakitaan or pwede mong mapasukang trabaho online. No? Like for me, I am an online tutor sa Ingo. No? So, if gusto mo mag-apply, i-PM ako sa page. Ayan, yan yung page ko. I can help you uh, how to apply in Ingo. Pero sa mga hindi naman mahilig magturo dyan or hindi mahilig maging tutor or teacher dyan, yung ayo ay ayaw nilang magturo, Pwede naman sila maging graphic art designer or virtual assistant. Ano pa ba? Pwede din sila mag-apply sa mga data entry jobs. Ano pa ba? Web developer. So, ang dami. Magre-research ka lang sa Google. Ang dami ng results. Magre-research ka lang sa YouTube. Ang dami ng results. Kaya, please, just do your part. Research lang talaga ng research. At makakikita ka din. Next, number two is through blogging or vlogging. So, itong blogging as in letter B, ito yung pagsusulat, no? Through online, no? I-upload mo siya sa, sa page or sa website mo. Yan yung blogging. Para yan sa mga mahiyain na parang ayaw nila makita nila yung mukha sa camera or sa video, ganun. Yung hindi masyadong masalita or verbal sa kanilang mga ano no yung yung hindi talaga masyadong ano sa exposure in terms of camera yung confident lang sila na isusulat nila yung okay lang na magsusulat sila yan yung blogging yung they will share their experience kahit kahit anong status ng buhay mo as long as you can share something and para naman doon sa ano talaga pwede kayong mag-vlog like kagaya nito no you can earn money from this but if also need for you to be passionate. Kasi it's not easy. Yung pera dito, hindi siya parang one night success lang. Na parang pagkagising mo sa umaga, ay, yun doon yung pera. Ching! Hindi siya ganun. Ang hirap. Ang hirap-hirap. <laughs> In my experience, it took me a year para magka-pera dito sa YouTube. When you enter vlogging, your priority should be para to enjoy, to have fun. Parang, ano na yun, next priority na yung money. Well, of course, that's naman the reason why we started vlogging. But if ano kasi, if yun kasi lang yung main reason mo, like money, 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 mahirap eh. Mahirap. Kasi hindi agad makukuha yung pera. Ang dami mo pang mag pagdadaanan. So, enjoy, have fun, ex learn from your experience, ganun. Okay, next on the list, number three is online selling. So, yan. Usong-uso yan, right? Yung online selling. And hindi lang ito tumutuboy sa mga live selling. Pwede din upload lang ng upload. Or join Lazada or Shopee. Create ka ng store doon. Create ka ng own shop mo doon. So, yeah. And then, if you have a talent, no? You can sell your crafts. Like for example, may talent ka gumawa na, ano, na mag-crochet. So alam mo yun, yung crochet. Yeah. So if may talent ka na ganun, then pagkakitaan mo. Kasi that's your talent. Sell your crafts. 
pagkakita ano yung talent mo, di ba? No capital needed, no experience needed, just pure talent. Kasi alam nyo, yung digital marketing natin nowadays, sobrang lawak. Kasi lahat ng tao nakatutok sa internet. Lahat ng tao may social media. Yung mga lola na natin, yung mga lolo natin may social media nga, di ba? So, yeah. Explore online. Yan yung ano, pinaka, ano talaga ngayon, pinaka sikat. And the fourth one is, you can become a research assistant. Mga gustong paggawa ng assignment or magpaturo. Magpaturo sa assignment nila, magpatulong sa research nila, sa thesis nila. So, you can, you can, you can earn through giving your assistance, giving your service as an assistant. Again, no experience needed. No capital needed. Just pure knowledge. <laughs> diba? So, if you think, ah, magaling ako sa math. So, meron kang papatuto sa akin sa math. Okay, hali kayo dito. In one assignment, uh, 150 pesos, 200 pesos, 500 pesos. Depende sa iyo kung gaano kahirap yung assignment, di ba? So, just pure knowledge. Wala kayo lalabas na pera. Wala kayo lalabas na, ano, parang magpapakitang gila sa experience mo. Ano lang talaga, knowledge mo lang talaga, yung wisdom mo lang talaga, di ba? Alam nyo, this year, it's time to reveal. It's time to think or be aware of your talent or, or, or the things that you are gifted. Di ba? Kasi, pwede mo, pwede mo yan magkita. And the last one, the fifth one is, ito, pinakasika to, especially sa mga, ano ngayon, sa mga baguets. Online gaming. Uh, ang daming online games ngayon na pwede mong pagkakitaan or may pera sa online gaming. Like for example lang no, yung Axie. Yeah. Ma uh, pwede yung pagkakitaan niyo. Ako hindi ko, hindi ko hindi ko alam kung paano yun, paano yung Axie na yun, may mga manager manager or scholar scholar yun. But if you have connections then go for it, di ba? Nasa bahay lang kayo, basta mayroon ng cellphone at saka internet, pwede pwede na. And hindi lang aksi yung mga online games na pwede mong pagkakitaan ngayon. Ang dami. Uh, pwede ka lang mag-research sa Google. As in, marami talaga. Yun lang yung aksi yung pinakasikat ngayon. ba So, yeah. At saka, yung ibang online games, if iano nila yung account nila, may, may mga presyo, ba yung, yung mga accounts nila. And sobrang mahal. So, ba pwede mo yung pagkakitaan. So, yun nga, no? Yung lima. Yung limang mga bagay. Five ways on how to earn money in 2022. How to earn money this year without investing with no capital needed and no experience needed. Yung iba, just pure knowledge, just pure wisdom. Yung iba, just pure discarte. No? So, again... A wrap up natin. Number one is through freelance jobs or online jobs. Number two is blogging or vlogging. Number three is online selling or selling your craft or making a shop in Lazada or Shopee. Number four is through being a research assistant or an assignment maker. And the last one is through online gaming. So, all in all, sa panahon ngayon, Kailangan mo lang talagang magsipag at marunong dumiskarte. So, ngayon pa lang, isipin mo, ano ba yung talent ko na pwede kong pagkakitaan? Ano ba yung meron ako na pwede kong pagkakitaan? Alam mo, you can, you can be anything. You can be anything talaga. So, if wala kang trabaho ngayon, mag-isip ka, anong meron ka na pwede mong pagkakitaan? Kasi baka hindi yung ibang kumpanya ang sagot dyan eh. Baka hindi talaga para sa'yo yung, ano, yung employment. Baka para sa'yo is being a boss, being a manager, building your own business, building your own company. ba? So, nothing is impossible. Alright, so I think that's the end of our video. So, thank you so much guys. I hope you have learned something. And I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, share, and subscribe and tap that bell notification button for you to be updated on my latest videos every week. See you again next week. Have a great day. Bye!